Hello and welcome to MPS Academy and this is class 9 political science chapter 2 and yes it is your own I am Vijay Kumar Chaudhary. So today we are going to study chapter 2 and the name of the chapter is constitutional design and in this chapter we are going to study democratic constitution in South Africa why do we need constitution making of the Indian constitution and the guiding values of constitution. So first of all we should understand what is constitution anyway. So almost everything we do is governed by some set of rules. There are rules for games like soccer, cricket, etc., for social clubs and for adults in the workplace. There are also rules imposed by morality and custom that play an important role in telling us what we should and should not do. We should do and uh, should not do. For example, in the game of soccer, a referee has a full authority to enforce the rules of the law of the game on the players. When a player does something against the rules, a referee takes action, like send off a player and as shown in the image below you can see. So, कहने का मतलब यह हुआ कि हम कोई भी काम करते हैं तो वो एक नियमों के बंधन में रहके करते हैं वो चाहे खेल हो या सामाजिक मर्यादा हो या फिर हम जहाँ कार्य करते हैं उस जगह के नियम हो तो उदाहरण के तौर पर यहाँ आप गेम देख सकते हैं फुटबॉल का कि कैसे खेलना है धक्का मुक्की नहीं करना है शुड शुड नॉट रेफरी के पास पूरा ऑथोरिटी रहता है कि वो किसी प्लेयर को रेड कार्ड दिखा सकता है ठीक है तो हम एक एग्जांपल के तौर पे सम रूल्स दैट आर मेड बाय द लेजिस्लेचर आर नोन एज लोकसभा और राज्यसभा इन इंडिया फॉर देयर ओन कंट्री आर कॉल्ड लॉ अब राज्यसभा और लोकसभा जो रूल्स बनाते हैं जो हमारे भारत में बनाते हैं उसे हम लॉ कहते हैं वी नीड लॉ इन सोसाइटी सो आवर सोसाइटी कैन रेगुलेट एंड वर्क प्रॉपरली लॉ हमारे सोसाइटी में इसलिए चाहिए क्योंकि हमारी सोसाइटी में ढंग से काम हो सके दे आर डिजाइन टू प्रोटेक्ट अस एंड आवर प्रॉपर्टी एंड टू एनसी दैट एवरी वन इन सोसाइटी बिहेव द वे दैट द कम्युनिटी एक्सपेक्ट दैम टू और वो इस तरह से बनाए जाते हैं ताकि वो हमारी रक्षा कर सके हमारी संपत्ति की रक्षा करे और समाज में जो इंसान है जो लोग हैं वो एक समुदाय कैसा बिहेव चाहते हैं कैसी आशा लगाते हैं उस तरह से वो बिहेव कर सके लॉ ऑल्सो टेल्स आस वट टू एक्सपेक्ट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अवर एक्शन लॉ टेल्स आस ओके लॉ हैव बीन द क्ल्यू दैट हैज केप्ट द सोसाइटी टूगेदर विदाउट लॉज देर बी कम्प्लीट एन आर की तो कानून व्यवस्था जो है वो हमारे समाज को एक बांधे रखा हुआ है एक गम की तरह काम करता है इन जनरल द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड ऑल अदर लॉज हैव टू कन्फर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लॉ कंसर्निंग द गवर्नमेंट एंड इट्स रिलेशन विद द पीपल सामान्य तौर पे देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी जगह का सबसे सुप्रीम सबसे बड़ा लॉ होता है बाकी जितने भी लॉ होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के कन्फर्मेशन से ही होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो लॉ होते हैं जो सरकार और जनता के बीच क्या संबंध होना चाहिए वो स्थापित करता है तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कंसर्ड विथ टू मेन एस्पेक्ट्स टू मेन एस्पेक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंड बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स यानी सरकार और सरकार के अलग अलग स्तरों में उनका संबंध और सरकार और नागरिकों के बीच उनका संबंध इन दोनों के बीच में होता है कॉन्स्टिट्यूशन अभी रोल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इन रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड इट्स पीपल सबसे ऊपर आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन से बना गवर्नमेंट पीपल और गवर्नमेंट में होते हैं लेजिस्लेचर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर कानून बनाता है लॉस जुडिशरी लॉ को इंटरप्रेट करता है एग्जीक्यूटिव उन लॉ को एम्प्लॉय करता है लागू करवाता है ठीक तो ये है हमारे और ये सभी कॉन्स्टिट्यूशन से ही निकल के आते हैं ठीक अब हम देखें कि वॉट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन तो टेक्निकल डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो वो ये है कि अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और स्टैब्लिश प्रेसिडेंस अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट और अदर ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्नड दिस रूल्स टूगेदर मेक अप दैट इज कॉन्स्टिट्यूट वाट द कंट्री इज When these principles are written down into single collection or a set of legal documents, those documents may be said to comprise a written constitution. Or, yani simple bhasa mein agar ye to technical tha, simple bhasa mein hum dekhte hain. The document containing laws and rules which determine and describe the form of government, the relationship between the citizens and the government is called constitution. Very easy. So now uh, we will talk about South Africa. Okay, everyone knows Nelson Mandela. I hope you know him. Nelson Rohilala Mandela. So Nelson Mandela and South Africa. So what he is saying, there can be no greater gift than that of giving one's time and energy to help others without expecting anything in return. ठीक किसी का आप जब हेल्प करते हैं तो एक्सपेक्ट नहीं करना क्या रिटर्न मिल रहा है
अभी हम नेल्सन मंडेला की बात कर रहे हैं नेल्सन मंडेला मोस्ट एबल एफिशिएंट एंड फार साइटेड लीडर ऑफ अफ्रीका नेशनल कांग्रेस ए के सबसे अच्छे लीडर थे फॉट अगेंस्ट अपार्ट थर्ड ड्यूरिंग वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट स्पेंट ट्वेंटी ईयर्स इन प्रिजन फ्राम नाइनटीन टू नाइनटीन एंड दैट वॉज ड्रेडेड प्रिजन रॉबन आईलैंड तो आ, उन्होंने अपार्थित के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी अपार्थित यानी रंग भेद नीति तो अफ्रीका में ये अपार्थित सिस्टम था और वहाँ पर वाइट जो सबसे कम संख्या थी वाइट लोगों गोरे लोगों की तो ये गोरे लोग अफ्रीका पर शासन करते थे स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थित क्या था ड्यूरिंग एटीन एंड नाइनटीन सेंचुरी यूरोप ऑक्यूपाइड साउथ अफ्रीका सेटल देर एन अप्लाइड सिस्टम ऑफ अपार्थित विच डिवाइडेड कंट्री टू थ्री ग्रुप्स वाइट ब्लैक एंड कलर्ड कलर्ड कौन वाइट तो वाइट थे ये ब्लैक तो साउथ अफ्रीकन हो गए और कलर्ड हो गए वो जो इंडिया से माइग्रेट करके आए ठीक तो ये अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी के आसपास हुआ ओके तो यूरोपियन ने साउथ अफ्रीका को कब्जा किया वहाँ सेटल कर गए और वहाँ पर रंग भेद नीति लगा दी और देश को तीन भागों में बांट दिया गोरे लोग काले लोग और रंगीन लोग कलर्ड लोग दैट मीन्स जो इंडियंस थे यहाँ तस्वीर में हम देखेंगे अपार्थित में अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका और ये जो सिस्टम था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का वो केवल साउथ अफ्रीका में ही था अब यहाँ देखिए ब्लैक वाइट और यहाँ नीचे कलर्ड ये तीन तरह से देश में बटा हुआ था और इसमें वाइट को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती थी ब्लैक और कलर्ड को बहुत ही कम तो ऑपरेटिव सॉरी ऑपरेसिव सिस्टम फॉर द ब्लैक सो ब्लैक वेयर सेग्रीगेटेड बाय मतलब ब्लैक्स लोग जो थे वो सेग्रीगेटेड यानी अलग तलग कर दिए गए थे अपने ही देश में फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन द वाइट एरियाज जहाँ पर गोरे लोग रहते हैं वहाँ काले नहीं रहेंगे कुड वर्क इन वाइट एरियाज इफ एट परमिट गोरे लोगों के एरिया में काम कर सकते हैं अगर परमिट है तो डिस्क्रिमिनेटेड वाइल यूजिंग पब्लिक प्रॉपर्टीज और सार्वजनिक संपत्तियों का इस्तेमाल करने में उनके साथ भेदभाव होता था ब्लैक कुड नॉट विजिट चर्च वेयर वाइट वर्शिप फॉर्म एसोसिएशन एंड प्रोटेस्ट तो ये जो काले लोग थे वो ना तो चर्च चर्च जा सकते थे जहाँ जिस चर्च में गोरे लोग जाते थे और ना ही अपनी संस्था बना सकते थे और ना ही विरोध कर सकते थे तो काले लोगों के साथ ये सब जो रंगभेद नीति के अंतर्गत जो कानून लागू किए गए थे गोरों के द्वारा ये ये थी कि ऐसे जगह पर नहीं रहेंगे जहाँ पर वाइट्स रहते हैं या फिर अगर वाइट के एरिया में यानी गोरे लोगों के एरिया में काम करना है तो आपको परमिट की आवश्यकता है डिस्क्रिमिनेट होते हैं पब्लिक प्रॉपर्टीज़ में और उन चर्चों में नहीं जा सकते जहाँ गोरे लोग पूजा करते हैं और ना ही संस्था बना सकते हैं और ना ही विरोध कर सकते हैं यानी कुल मिला पूरी तरह से अलग थलग थे उसके बाद बना अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस सिंस 1950 ब्लैक्स कलर्ड एंड इंडियंस फॉट अगेंस्ट दिस सिस्टम 1950 से काले लोग कलर्ड लोग इंडियंस लोग इस अपार्थित सिस्टम के खिलाफ उन्होंने संघर्ष जारी कर दिया इंक्लूडिंग वर्कर्स यूनियन कम्युनिस्ट एंड सेंसिटिव वाइट्स ज्वाइन दैम और वर्कर यूनियन यानी कामगारों की जो सभा होती है वो कम्युनिस्ट और कुछ गोरे लोग ने भी इनका साथ दिया इन 1964 नेल्सन मंडेला एंड सेवन अदर लीडर्स वेयर सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट 1964 में नेल्सन मंडेला और उनके साथ सहयोगी सात और साथी थे जिन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई बट द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रूल बाई टॉर्चरिंग टॉर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड परंतु ये सब तो हुआ और जो गोरे लोगों की सरकार थी वाइट गवर्नमेंट थी रंगभेद की सरकार थी वो लोगों का टॉर्चर करते रहा उनको उनकी जान लेते रहा हज़ारों ब्लैक और कलर्ड और इंडियंस लोगों की जान ले चुका था वो गवर्नमेंट ठीक तो मतलब बहुत सारी उनके साथ परेशानियां थी बहुत सारे दमन की नीतियाँ अपनाई जाती थी ये सब चीज़ें होती रहती थी अफ्रीका में उन दौरान यहाँ पर देखिए एक प्रोटेस्ट का आपको तस्वीर दिख रहा है प्रोटेस्ट इंक्रीज द रेसिस्ट गवर्नमेंट रियलाइज दैट दे कुड नॉ लॉन्गर कीप द ब्लैक अंडर रिप्रेशन प्लीज बॉयकॉट अपार्थिल ठीक ये लिखा हुआ है प्लीज बॉयकॉट अपार्थिल स्पोर्ट यानी रंगभेद नीति का बहिष्कार करें और प्रोटेस्ट जो है वो बढ़ता गया और गोरे लोगों को ये लगने लगा कि अब वो काले लोगों को ज़्यादा दिन तक रोक नहीं सकते थे तो रेसिस्ट गवर्नमेंट चेंज देयर पॉलिसीज तो ये जो गोरे लोग थे उन्होंने अपनी पॉलिसी बदली डिस्क्रिमिनेट ट्री लॉज वेर रिपील्ड बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन द मीडिया वेर लिफ्टेड नेल्सन मंडेला वॉज रिलीज फ्राम जेल आफ्टर ट्वेंटी ईयर ट्वेंटी एट ईयर्स ऑफ इम्प्रजनमेंट अब देखा कि अब उनकी दाल नहीं गलने वाली है तो उन्होंने सारे भेदभाव वाले नियम को ख़त्म कर दिया और पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियाँ और मीडिया के ऊपर जो प्रतिबंध लगा था वो हटा दिया गया नेल्सन मंडेला को जेल से 28 साल के कैद के बाद उनको जेल से रिहा कर दिया गया मतलब ये सब उन्होंने इसलिए क्या क्योंकि अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष होने लगा था काफ़ी यूँ कहें कि लोग जो हैं सड़कों पर उतर आए थे और 
वाइट गवर्नमेंट को भी और विश्व स्तर पर भी उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर था टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अब एक अफ्रीका में नई कॉन्स्टिट्यूशन बनी एट द मिड नाइट ऑफ ट्वेंटी सिक्स अप्रैल नाइनटीन नाइन्टी फोर द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका मतलब जो मल्टी रेशियल गवर्नमेंट थी उस समय वॉज बॉर्न मतलब एक मल्टी रेशियल यानी बहुत सारे जातियों वाली गवर्नमेंट का जन्म हुआ द ब्लैक फॉर गेव द वाइट्स बोथ द ब्लैक्स एंड वाइट्स डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन इक्वलिटी ऑफ ऑल रेज ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स After two years' discussion and debate, they draw a common constitution and give to its citizen and most extensive rights available in any country. Okay, तो यानी काले लोगों ने गोरे लोगों को माफ कर दिया, गोरे और काले दोनों ने मिलकर एक नया साउथ अफ्रीका बनाने की इच्छा जाहिर की, जो समानता के आधार पर रहे, लोकतांत्रिक मूल्यों पर रहे, सामाजिक न्याय पर रहे और मानव अधिकार पर रहे। दो साल के discussion के बाद, debate के बाद वे दोनों यानी गोरे और काले दोनों एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन पर आए जिसमें सबको बराबर अधिकार मिले और दुनिया में सबसे ज़्यादा अधिकार साउथ अफ्रीका में ही है तो प्रीएम्बल देखिए कोई भी जो क्या कहते हैं उसको संविधान शुरू होता है उसके साथ प्रीएम्बल होता है प्रीफेस टाइप ओके वी द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका रिकॉग्नाइज द इनजस्टिस ऑफ आवर पास्ट ऑन और दोज हु सफर फॉर जस्टिस एंड फ्रीडम इन आवर लैंड रेस्पेक्ट दोज हु वर्क टू बिल्ड एंड डेवलप आवर कंट्री एंड बिलीव दैट साउथ अफ्रीका बिलोंग्स टू ऑल हु लिव इन इट ऑल हु लिव इन इट यूनाइटेड इन आवर डाइवर्सिटी वी देर फोर थ्रू आवर फ्रीली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एडॉप्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज सुप्रीम लॉ ऑफ द रिपब्लिक सो एज टू अगले स्लाइड में इसको तब तक समझते हैं ओके तो हम साउथ अफ्रीका के लोग हमारे साथ जो पास्ट में इनजस्टिस अन्याय हुआ है ना उसको याद रखते हैं और उन सभी लोगों ने जिन्होंने न्याय और आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी उनका सम्मान करते हैं और जिन्होंने इस देश को नया बनाने में मेहनत की उनका आदर करते हैं और एक फ्रीली इलेक्टेड सो देर इज टू हील द पास्ट एंड स्टेब्लिश द सोसाइटी बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज सोशल जस्टिस एंड फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स तो यानी अब हम एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं जो डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हो सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय पर आधारित हो और फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स यानी मौलिक मानव अधिकार के मूल्यों पर आधारित हो इस तरह का हम एक समाज बनाना चाहते हैं साउथ अफ्रीका में ये उसके प्रीएम्बल में है प्रस्तावना में है संविधान के प्रस्तावना में है साउथ अफ्रीकन संविधान के प्रस्तावना में ठीक है अभी हमने ये पाया कि साउथ अफ्रीका में कैसे उन्होंने टुगेदर दे डिसाइडेड मतलब टुगेदर मीन्स ब्लैक और वाइट उन दोनों ने क्या क्या डिसाइड किया नो बडी शुड एक्सक्लूड यानी कोई छूट ना चाहे नो वन शुड बी ट्रीटेड एज अ डैमन किसी को दानव की तरह ट्रीट नहीं करना है एग्रीड दैट एवरीबडी शुड बिकम पार्ट ऑफ सोल्यूशन और इस पर भी माना कि सभी लोग सोल्यूशन uh, का पार्ट होगा इट इंस्पायर्ड डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड तो दोनों ने गोरो और कालो ने मिलकर एक इस तरह के ये जो चार पॉइंट आप देख रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कोई छूटना नहीं चाहिए किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए और सभी लोग जो हैं सॉल्यूशन का पार्ट होना चाहिए और इसके कारण इन सब चीज़ों से क्या हुआ पूरी दुनिया के जो डेमोक्रेसीज थी वो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन को देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हुए ठीक है अभी एक अगला स्लाइड देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है द सुप्रीम लॉ ऑफ अ कंट्री कंटेनिंग फंडामेंटल रूल्स गवर्निंग द पॉलिसी एंड सोसाइटी इन अ कंट्री दिस इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन ओके Uh, and another one is what we have just have a look that uh, law book is there and uh, law governs everyone right so importance of constitution constitution ka importance kya hai mahatva kya hai trust and coordination bharosa or sampark specification kya hai specifies how the government will be constituted constituted matlab banega who will have power to which decision aur kiske paas kis nirnay ki shakti hogi राइट एंड ड्यूटीज अधिकार और कर्तव्य लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड टेल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स सरकार की शक्तियों को सीमित करता है और जन नागरिकों को उसके अधिकार बताता है गुड सोसाइटी एक्सप्रेसिंग द एस्परेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग गुड सोसाइटी तो और संविधान में अच्छा समाज बनाने के लिए जो है लोगों को एक एस्परेशन मिलता है आशा मिलती है ताकि नियमों के बीच चलते रहें ठीक नाउ व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन ये भी एक सवाल आता है व्हाई डू वी नीड सो एक बार इसको देखते हैं वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन टू गवर्न अ कंट्री प्रॉपरली हमें संविधान इसलिए चाहिए क्योंकि हम देश को अच्छी तरह से चला सकें द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द नेचर ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अ कंट्री तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है देश की राजनैतिक तंत्र 
को अच्छी तरह से डिफाइन करता है समटाइम्स वी फील स्ट्रांगली अबाउट एन इशू दैट माइट गो अगेंस्ट आवर लार्जर इंटरेस्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प आज गार्ड अगेंस्ट दिस कभी कभी बहुत जोर से अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी लॉकडाउन चल रहा है तो इस लॉकडाउन में बहुत सारी परेशानियां आए तो कॉन्स्टिट्यूशन इसमें हेल्प करता है हमारी सुरक्षा करता है ऑल द थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट थ्री ऑर्गन जब हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और जुडिशरी की बात होती है फंक्शंस विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम करते हैं ऑल द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग ऑर्डिनरी सिटीजन डिराइव देयर पावर एंड अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन इफ दे एक्ट अगेंस्ट इट इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशन एंड अनलॉफुल सो कॉन्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर टू हैव अथॉरिटिव एलोकेशन ओके वाई डू वी नीड द पीपल डोंट नो देयर ट्रू पावर जनता को पता नहीं क्या करना है नहीं करना है उनकी सच्ची शक्ति क्या है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनता तस्वीर में आपने देखा होगा कि बहुत सारी जनता थी और एक नेता था अगर जनता हट जाए तो नेता गिर जाएगा यानी जनता में पावर है टू परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कॉर्डिनेशन अमाउंस मेम्बर्स ऑफ अ सोसाइटी यानी कम से कम कॉर्डिनेशन में काम हो जाए सेकेंड फंक्शन इज कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज़ दी पावर टू मेक डिसीजन इन अ सोसाइटी एंड इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड तो कॉन्स्टिट्यूशन ये स्पेसिफाई करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी और सरकार किस तरह बनाई जाएगी थर्ड फंक्शन क्या है थर्ड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम लिमिट्स ऑन वाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन दिस लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस दैट गवर्नमेंट में एवर ट्रेस पास दैम तो कॉन्स्टिट्यूशन ये भी करता है कि सरकार पर कुछ सीमाएं लागू लागू कर देता है ताकि वो जनता के ऊपर कुछ भी थोप न दे ठीक फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द सेपरेशन ऑफ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशन फॉर अ जस्ट सोसाइटी तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भारत की बात होगी लेकिन उससे पहले एक बार फिर से हम चर्चा कर लेंगे ताकि एक समाज में मतलब अनेकता में एकता साबित करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट एंड सर्टेन टास्क निश्चित रूप से देश इतनी बड़ी डेमोक्रेसी और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बनाना सबसे मुश्किल काम रहा है तो प्रॉब्लम फेस्ड वाइल्ड मेकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान बनाते समय कौन कौन सी समस्याएं आए इंडिया वॉज ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री एंड इट इज स्टिल ह्यूज एंड डाइवर्स द कंट्री वॉज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन डिफ्रेंसेस देश धार्मिक अंतर पे बांटा भी गया था पाकिस्तान आपको याद होगा द मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स विद इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट वाज डिफिकल्ट टू डिसाइड और उस समय जब संविधान बन रहा था तो प्रिंसली स्टेट यानी जो राज्य थे जो राजाओं के थे या तो भारत में मिल रहे थे या फिर पाकिस्तान में और जो इंडिपेंडेंट कौन रहेगा वो डिसाइड करना भी मुश्किल था द फ्यूचर ऑफ द कंट्री वॉज सीन नॉट मच सिक्योर टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन और देश का भविष्य इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं लग रहा था कि एक संविधान बना जाए बनाया जाए या कुछ तो सब अस्थिरता थी वहापोह की स्थिति थी अब आगे देखते हैं पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन बनने का रास्ता कैसे खुला दिन नाइनटीन ट्वेंटी एट ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया बाय मोतीलाल नेहरू एंड एट अदर कांग्रेस लीडर्स उन्नीस सौ अट्ठाईस में मोतीलाल नेहरू और बाकी दूसरे आठ सदस्यों ने मिलकर भारत के लिए एक संविधान लिखा 1931 में रेजोल्यूशन कराची में लिया गया कि हाउ इंडिपेंडेंट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक विद दी फॉलोइंग फीचर्स भारत का संविधान कैसा दिखना चाहिए यहाँ देखिए तीन चीज़ें उन्होंने बताई यूनिवर्सल एडल फ्रेंचाइजी यानी सबको समान अधिकार मताधिकार मिले राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी समानता और आज़ादी का अधिकार मिले टू प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा हो सके क्योंकि उस समय क्या होता था कि बहुत सारे भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन बहुत सारी थी अनटचैबिलिटीज ये सब चीज़ें हमारे देश में बहुत नहीं थी तो इन सब को उखाड़ फेंकने के लिए इस तर, ये तीन पॉइंट्स जो थे इस पर उन्होंने चर्चा की और भी आगे कुछ पॉइंट्स हैं हम उसकी बात करते हैं देखिए मेनी एजुकेटेड इंडियंस वेर फेमिलाइज विद द पॉलिटिकल एंड लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल ईयर्स ऑफ थिंकिंग एंड डेलीब्रेशन ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड अनदर बेनिफिट और बहुत सारे पढ़े लिखे जो भारतीय थे उन्हें पॉलिटिकल और लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ब्रिटिश शासन काल के दौरान उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और नियम क्या होते हैं इसके बारे में जानकारी हो गई थी और बहुत सालों की जो सोच थी डेलीब्रेशन ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट अनदर बेनिफिट यानी कई सालों से सोच विचार कर ढंग से जानबूझकर अच्छी तरह से बनाना उसका एक अलग ही बेनिफिट होता है जो आज हम लोग उठा रहे हैं ठीक अब देखिए मेनी ऑफ द लीडर्स वेर इंस्पायर्ड बाय अब हमारे जो लीडर्स थे वो जो
बट दे डिड नॉट सिंपली इमिटेट दिस प्रिंसिपल यानी क्या कह रहे हैं कि फ्रेंच uh, रिवोल्यूशन आपने पहला चैप्टर पढ़ा है फ्रांस की क्रांति फिर सोशलिस्ट रिवोल्यूशन इन रसिया रसिया के बारे में हम अगले हिस्ट्री में पढ़ेंगे और ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो और फिर अधिकार की जो बात यूएस में है जनता के लिए वो तो इन सभी चीज़ों से वो इंस्पायर्ड थे प्रेरित थे कहने का मतलब ये हुआ कि वो प्रेरित थे लेकिन सीधे सीधे नकल नहीं किया कुछ सुधार करके कुछ तरीके से द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ नाइनटीन अभी क्या है द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन बाई एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव देर वेर टू मेंबर्स कॉल द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली केपिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड यही तीन पॉइंट्स को दिमाग में रखकर 299 सदस्यों की एक संविधान सभा बनाई गई जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और वो तीन चीज़ें क्या थी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी राइट ऑफ फ्रीडम इक्वलिटी एंड टू एंड टू प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ माइनॉरिटीज ठीक इन तीन चीज़ों को और और कुछ थी आ, हाँ और थी द असेंबली वॉज नॉमिनेटेड बाई द इंडियन नेशनल कांग्रेस आई एन सी एंड इट हैज़ मैनी नॉन कांग्रेस मेंबर्स तो असेंबली में ये जो दो सौ निन्यानवे लोग थे इनमें ज़्यादातर लोग कांग्रेस के थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत सारे नॉन कांग्रेस मेंबर्स भी थे द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ इट्स मेंबर्स एलोन इट एक्सप्रेस द एस्परेशन ऑफ ऑल पीपल और ये जो टू हंड्रेड नाइन्टी नाइन मेंबर्स थे ये समाज के सभी क्षेत्रों से थे सभी जाति से थे सभी धर्म से थे सभी तरह के लोग थे तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस केवल ये दो सौ निन्यानवे मेंबर के बातों को नहीं दिखाता और ये पूरे भारत देश के लोगों की बात रखता है ठीक सब सभी समुदाय की बात रखता है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आगे देखते हैं इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन अभी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी इसका इलेक्शन कैसे हुआ इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वेर हेल्ड इन जुलाई नाइनटीन फोर्टी सिक्स एंड इट्स फर्स्ट मीटिंग इन दिसंबर नाइनटीन फोर्टी सिक्स तो इलेक्शन हुआ था जुलाई नाइनटीन फोर्टी सिक्स में और इसकी पहली मीटिंग दिसंबर उन्नीस सौ छियालीस में हुई थी आफ्टरवर्ड्स द कंट्री वॉज डिवाइडेड इन टू इंडिया एंड पाकिस्तान उस समय नाइनटीन फोर्टी सिक्स आपको याद होगा इंडिया पाकिस्तान नहीं था बाद में देश जो है वो दो भाग में बढ़ गया द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दैट रोड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड टू हंड्रेड नाइन्टी नाइन मेम्बर्स तो जो भारत के संविधान को जिसने लिखा है उसमें दो सौ निन्यानवे सदस्य थे और ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर बाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रिपेयर अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन तो ड्राफ्टिंग कमेटी के सभा थे है ना प्रारूप समिति जिस प्रारूप ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब प्रारूप एक मॉडल मॉडल समिति के सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया डिस्कशन के लिए इट वॉज डिस्कस्ड क्लॉज बाय क्लॉज थ्रू सेवरल राउंड ऑफ डिस्कशन और ये जो प्रारूप समिति के सदस्यों ने संविधान बनाया था उसके एक एक क्लॉज को मतलब कई राउंड तक डिस्कस किया गया हर पॉइंट को निचोड़ कर निकाला गया और अंततः द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन ट्वेंटी सिक्स ऑफ नवम्बर एंड कैम इन टू अफेक्ट ऑन ट्वेंटी सिक्स जनवरी तो ये तो हम सभी जानते हैं कि उन्नीस सौ पचास जनवरी 1950 से लागू हुआ हमारा संविधान तो ये हम क्यों एक्सेप्ट करें ओवर द लास्ट मैनी ईयर्स नो लार्ज सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी हैज़ एवर क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ना तो कोई बहुत बड़ी सामाजिक समूह ने और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी ने भारतीय संविधान की संवैधानिकता पर सवाल उठाया है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बट फेयर जोग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ऑल द रीजन ऑफ द कंट्री तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भारत के लोग जो थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे कोई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जीत के आया ऐसा नहीं जियोग्राफिकल शेयर थे सभी क्षेत्रों के लोग थे असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप कास्ट क्लासेस रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी थी उसमें अलग अलग भाषा अलग समूह अलग जाति अलग अलग वर्ग अलग अलग धर्म और अलग अलग पेशा के लोग थे फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्कड इन अ सिस्टमेटिक ओपन एंड कंसेंशनल मैनर और सभी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो सही तरीके से खुलकर और सोच विचार कर उन लोगों ने कार्य किया तो इसीलिए ये जो हमारा संविधान है इस पर सवाल नहीं उठता क्योंकि इसमें सभी के लिए बराबर के नियम बनाए गए हैं और ये सारे नियम हम हमने पहले भी देखा है कि अलग अलग देशों से इंस्पायर होकर अच्छी अच्छी चीज़ें सभी जगह लगाई गई तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या है मोर देन टू थाउजेंड एमेंड्स एमेंडमेंट्स वेर कंसिडर्ड दो हज़ार से ज़्यादा एमेंडमेंट मतलब सुधार सुधार जो है वो कंसिडर किया गया है द मेंबर्स डेलीब्रेटेड फॉर वन हंड्रेड एंड फोर्टी डेज स्प्रेड ओवर थ्री ईयर्स और जो सदस्य थे एक सौ चौदह दिन तक लगातार तीन सालों के बीच में एक सौ चौदह दिन तक कई बहस किया उन्होंने एवरी डॉक्यूमेंट एंड वर्ड स्पोकन इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैज़ बिन रिकॉर्डेड एंड प्
और जितने भी डिबेट हुए एक एक शब्द जो बोला गया उन सभी को रिकॉर्ड करके रखा गया है और इन सभी को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट कहा जाता है और ये सारे डिबेट्स बारह बल्कि वॉल्यूम से बहुत मोटे मोटे पुस्तक है बारह ठीक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं कि सभी लोग ने बहुत जी जान लगा कर इसमें सुधार करने की भी उन्होंने रास्ता दिया हुआ है कि अगर कोई फ्यूचर में दिक्कत हो तो अपने हिसाब से सुधार कर लो अभी संविधान का जो गाइडिंग वैल्यूज़ है वो क्या है कैसे सुधार करेंगे वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू टू वेज बाय रीडिंग द व्यूज ऑफ सम ऑफ द मेजर लीडर्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाय अंडरस्टैंडिंग वाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट इट ऑन फिलोसफी दो तरह के से या तो हम जो बड़े बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या व्यू दिया क्या उनका विचार रहा उसको समझ उसको पढ़ के हम समझ सकते हैं और दूसरा कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलासफी है जो दर्शन है उसको समझकर हम आ, समझ सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गाइडिंग वैल्यूज़ क्या क्या है ठीक किस तरह किस आधार पर जो डायरेक्ट प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे काम करेंगे कैसे सरकार बनाने के सारे नियम आ, बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है अभी ड्रीम्स एंड द प्रोमिस ड्रीम यानी सपना क्या था संविधान बनाते समय महात्मा गांधी इन हिज मैगजीन यंग इंडिया इन नाइनटीन स्पेल्ट आउट वाट यू वॉन्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू डू उन्नीस में महात्मा गांधी ने अपने मैगजीन यंग इंडिया में बताया कि भारत का संविधान कैसा होना चाहिए बी आर अम्बेडकर क्रिटिसाइज महात्मा गांधी एन एस विजन बी आर अम्बेडकर ने महात्मा गांधी और उनके दूरदर्शिता का निंदा किया जवाहरलाल नेहरू गेव स्पीच ऑन द मिड नाइट ऑफ अगस्त फिफ्टीन नाइनटीन फोर्टी सेवन ही स्टेटेड वेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया वील अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स सर्विस ऑफ द मिलियंस हू सफर द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन हैज बीन टू वाइप एवरी टीयर फ्राम एवरी आई तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जब दुनिया सो रही होगी तो भारत जगेगा आज़ादी के लिए जीवन के लिए और हमारा सपना यह है कि प्रत्येक जो व्यक्ति है उनकी आँखों में जो आंसू हैं जो लोग सफ़र किए उनके आंसू पहुँचने हैं साउथ अफ्रीका की तरह हमारा भी प्रियम्बल है और प्रियम्बल शुरू होता है हम प्रियम्बल को ही अगर पढ़ लें तो बहुत सारी बातें हम बेसिक वैल्यूज़ को समझ सकते हैं ठीक तो प्रियम्बल हमारा संविधान में बहुत सारी बातें हैं क्या है स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग ठीक तो संविधान में क्या क्या बातें की गई सॉवरन सॉवरन यानी संप्रभुत्व संप्रभुत्व क्या होता है पीपल हैव द सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट इज सॉवर यानी भारत जो है अपनी फैसले खुद ले सकता है कोई भी बाहरी शक्ति भारत को डिक्टेट नहीं कर सकता अगला है सोशलिस्ट यानी समाजवाद Wealth is generated socially and should be shared equally by society. Government should regulate the ownership of land and industry to reduce socio-economic inequalities. So socialist, yani samajwa, to samaj me sabhi log barabar se adhikar rakhte hain aur sarkar jo hai zameen aur industry socio-economic jo inequalities hai usko dur karne ki baat hui. Tisra hai secular, yani dharm nirpeksh. Citizens have complete freedom to follow any religion, but there is no official religion. Government treats all religious belief and practices. विथ इक्वल रिस्पेक्ट सभी धर्म बराबर हैं तीसरा आगे देखिए फिर डेमोक्रेटिक अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेर पीपल एन्जॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स इलेक्ट द रूलर्स एंड होल्ड दम अकाउंटेबल द गवर्नमेंट इज रन टू रन अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स यानी लोकतंत्र हो सेक्युलर हो रिपब्लिक हो रिपब्लिक में जहाँ हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन जस्टिस न्याय हो लिबर्टी यानी आज़ादी हो इक्वलिटी यानी समानता हो फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा हो तो ये सभी बातें जो हैं हमारे संविधान में हैं भारत का जो संविधान है वो कैसा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो इंडिया है वो है वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट एमेंडेड क्वाइट रेगुलरली टू कीप अपडेटेड इट लेज डाउन अ प्रोसीडियर फॉर चूजिंग पर्सन टू गवर्न द कंट्री डिफाइंस हु विल हैव हाउ मच पावर टू टेक डिसीजन पुट लिमिट्स टू वाट गवर्नमेंट कैन डू बाई प्रोवाइडिंग सम राइट्स टू द सिटीजन दैट के नॉट बी वायलेटेड यानी हमारा जो संविधान वो सबसे बड़ा संविधान है इसके आ, आ, लगातार अंतरालों पर इसमें सुधार किया जाता है ताकि ये अपडेटेड रहे समय के अनुसार रहे और गवर्न कौन करेगा कैसे चूज़ होगा पर्सन वो डिफाइन करता है डिसीज़न कैसे लिया जाएगा वो डिफाइन करता है और सरकार पर अंकुश लगाता है ठीक ताकि वो नागरिक अधिकारों का उल्लंघन ना करे तो ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन इंडिया का तो, तो यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म होता है अगर अगर आपको कोई परेशानी हो कोई क्वेरी हो तो आप वीडियो के माध्यम से अपना वीडियो पोस्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर और नंबर है नाइन फाइव टू फाइव फाइव वन नाइन ज़ीरो नाइन ज़ीरो रिमेंबर नाइन फाइव टू फाइव फाइव वन नाइन ज़ीरो नाइन ज़ीरो सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज डू सेंड इट टिल देन है गुड टाइम बी सेफ बी एट होम 
will be back with a new video very soon take care of yourself bye bye